Всім привіт! Нарешті ми вирішили кудись поїхати. Вже літо закінчується, сьогодні 20 серпня, а ми так ніде й не були цього літа. Тому ми ось так практично спонтанно вирішили поїхати на Манявський водоспад і заодно відвідати Манявський скид. Добре, що вони від нас геть недалеко. Від Франківська нам їхати приблизно 40 5 кілометрів, і це показує Google, що в дорозі ми будемо 50 хвилин. Йдемо до монастиря. Подивимося. Тут веде така алея гарна. Біля в'їзду до Манявського скиту стоїть дуже багато автомобілей, які пропонують відвезти до водоспаду. За 800 гривень 6 людей. Кажуть, що дуже далеко до водоспаду, треба обов'язково брати автомобіль і їхати спочатку на водоспад, потім до монастиря, і бонусом вони відвозять до Блаженного Каменю. Але ми йдемо пішки, подивимося, що тут є цікаво. Заходимо, подивимося. Двір. Короткий перелік гріхів і гріховного стану. Короткий? Ну, тут дуже красиво в дворі. Дуже багато кущів троян. Тут є пам'ятник гетьману Івану Виговському. Ми й тут знайшли котиків. Двір величезний. Ми йдемо, йдемо, йдемо. І ще далі є куди йти. Якщо ми встигнемо, то ми ще зайдемо в церковну трапезну пообідати. Нам сказали, що там смачний обід. А зараз ми йдемо... Зараз ми йдемо до Блаженного Каменя, дивимося, що тут швиденько, і чуємо, що люди кажуть, що десь 15 хвилин йти пішки. А нам водій там на в'їзді обіцяв за 800 гривень покатати. Переходимо такий дерев'яний місточок. Вода обміліла, дуже впав рівень води. Не знаємо, що буде на водоспаді. Але місточок досить високий, значить вона може бути і вище. Йдемо далі. Ось позначка на дереві, бачиш? Позначка. Тут так автомобіль не проїде, відповідно, вони, напевно, везуть ось до цього роздоріжжя і далі йдеш пішки, якщо автомобілем підвозять. Нарешті ми знайшли якийсь вказівничок, який нам каже, що до Блаженного каменю. Це камінь брила із гротом, який нагадує велетенський горган з отвором. Залишилось 400 метрів. Та камера не передає. Так, видно, напевно, лише по наших ногах, що ми так щось стараємося, перебираємо ногами. Ну, є поруч, нікому тяжко. І тут, ви бачиш, як вода розмила стежку? Ми нарешті дійшли до каплички, а вон там бачу вказівничок на блаженний камінь. Там люди стоять з велосипедом. Тут можна, напевно, свічечку запалити. Блаженний камінь. На місці, що зветься Блаженний камінь, в 1271 році був заснований Хрестово-Здвиженський монастир. Сюди до Блаженного Каменя приходив за благословенням князь Данило Галицький. Я хоч там попросив. Так, сідаємо, відпочиваємо всією сім'єю. Мілена, у нас відеооператор сьогодні. Грибочок. Ух ти, і ще грибочок. І тут грибочок. Йдемо від Блаженного Каменя вже донизу, легше. Головне уважно дивитись, щоб не покотитись. Так, ми дуже швидко встигли. Ми практично за пів години вже погуляли по монастирю і дійшли до Блаженного Каменю. Ну, хіба що, якщо ще заходити в церкву, десь на службу Божу, то воно довше. І якщо ще піти в трапезну церковну поїсти. Ми зараз подумаємо, чи ми зайдемо в трапезну, чи ні. Ще пройдемося, помилуємося красою, квіточками. Гарно вони двір зробили, стільки квітів. Троянди, магнолії. Всю церква ця велика. Тут людям вже проводять екскурсію, хтось із священників. Тут багато людей за церквою. Він їм щось розказує. Щойно священник розказував, що в 1650-х роках в цьому регіоні дуже панувала чума, моровиця. Дуже багато людей померло і багато ченців почало помирати в цьому монастирі. І ченці дуже молилися. І до них прийшов образ Божої Матері, от саме де цей хрест стоїть, там з'явився образ Божої Матері, яка сказала ченцям, що скоро все це закінчиться, ваші молитви почули. І дійсно після цього закінчилась ця 
на шість. Це виявляється свято Іллінський жіночий скит Української православної церкви. Тут монастирська трапезна. Запрошує всіх паломників відвідати монастирську кухню, скуштувати гарячі страви, чай, каву, комплексні обіди. Йдемо, глянемо. Тут і готель, і кафе. Ага, є хостел. Бачиш, написано, що можна поселитися і відвідувати братські богослужіння. Я хотіла сказати, що ми замовили собі два комплексні обіди. В одному борщик, в другому грибна юшечка. Входить туди картопляне пюре. Можна брати котлетку, відбивну або рибку. Ми взяли відбивну і рибку. І плюс Тарасик ще собі замовив варенички. І це все вийшло 285 гривень. Знов до нас котик прийшов. Охі-хитри, він вже прийшов на рибку. Кіт тут дуже такий. Я сказала би, що наглий, впевнений в собі. Нам вже принесли борщик і грибну юшечку. Ти такий наглий, так? Я не можу тебе гладити, бо я тоді не зможу їсти тими руками. Татку принесли вже бульбочку з салатиком і з рибкою. І бульбочка з віддовною і салатом. Тарасику принесли варенички. Ну, ми так наїлись, це капець. Тепер не будемо мати сили е, пройтися по руслу річки до водопаду. Але нам зараз показує Google, що приблизно 9 кілометрів через село потрібно проїхати до водопаду. Але не всю дорогу ми зможемо їхати автомобілем, десь нам доведеться зупинитися, лишити машину і піти по руслу річки. 12 років тому, як ми тут були, то ми йшли по руслу річки. Але є якась дорога і верхом, що можна під'їхати до водопаду зверху. А можна йти по руслу, прийти до підніжжя водопаду і вибратися тоді нагору. Зараз побачимо, куди і як. Все, будемо їхати далі. Трішки було хорошої дороги, тепер погана дорога. Із 9 кілометрів, які нам малював Google від Манявського скиту до водоспаду, ми проїхали машиною вже 5 з половиною. Нам до водоспаду залишилось 3,5 км, і ми досі їдемо по дорозі. Зараз побачимо, нам потрібно буде переїжджати річку, можливо, нам там доведеться зупинитися і далі йти по руху. А ми через цю річку переходили, тоді тут була кладка. А річка висохла дуже, по річці спокійно можна зараз переїхати. Ми вирішили тут зупинитися. Нам лишилося буквально 850 метрів до водопаду. Така річечка зміліла вщент. До речі, ви звернули увагу, є позначки. Ось. Маршрут промаркований. Оце, може, я собі запам'ятала, що ми звідси йшли по руслу річки. І чомусь мені здалося, що ми весь час мали йти по руслу річки. Ось вказівничок про Манявський водоспад. Вон, там вон, видно вже людей багацько. Бачиш, це підніжжя водоспаду, а сюдою нагору, то напевно наверх водоспаду, так? Так. Та. Манявський водоспад, гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. Одне з чудес прикарпатської природи, яке зачаровує з першого погляду. Найвищий водоспад на Івано-Франківщині, один з найвищих в Україні. Висота падіння близько 20 метрів. Долина річки біля водоспаду завдовжків 200 метрів оточена казковими краєвидами. Тут такий затишок, тінь. Як тут красиво, прям природне таке чудо, гарно так, краса, і така прохолода відчувається. Бачиш дерев, скільки нанесло, це, напевно, після повені це вовсе. І краса. Наш татко пішов мити виноград у водоспад і геть намочився. Я тобі казала знімати футболочку. До речі, вода тепла. Я думав, капець буде людина. Але людей просто капець. Привезли ще два буса. Яка прохолода тут з цього боку водопаду. Було дуже багато людей, вже багато хто пішов, дехто прийшов. Я прийшов. Ти прийшов? О, ти вже роздягнувся? 
О, статка наш молодец. Ух, молодец. Нет, злать. Да злать, скажу тебе. Ми на верхівці водопаду, і зараз я підійду до краю і покажу, як він виглядає. Але що мене здивувало, що вода дуже обміліла. От скрізь, де я стою, оце все мала би бути вода. Навіть видно по тому каскаду, який він малесенький, і видно по цьому потоку води, яка вона мілка. Але який водопад знизу, здавалося би, потужний. І уявіть собі, який би він був, якби оце все була вода. Підходимо до краю водопаду, там людей купа. Як виглядає водопад? Краса. Скільки людей знизу. І який би він був масивний, якби тут річка була повноводою, а не такою мілкою, як зараз. А ось ідемо зараз до цього першого каскаду. Він низенький, десь два з половиною метрики, напевно. Як красиво виглядає ця ущелина. Який тут затишок, природа. Там на горі альтаночки, де можна відпочити. Тут така велика така галявина, де також можна відпочивати. Йдемо далі по руслу річки до гори. Там є ще один водоспадик. Буквально трішки ми пройшлися, геть чуть-чуть, і вже чути шум іншого водоспадика. У, Боже! Татко відпочиває. Добре, йдемо далі по руслу річки до гори. Виліземо, глянемо, що там. Ну, гарно тут так. Неначе в якусь казку попадаєш. Як намальоване все. Краса така, тиша, природа, річечка тече. Тому що Манявський водоспад, він все-таки є така туристична локація, де дуже багато людей. От постійно туди привозять групами людей. А ось тут такий затишок, краса, тиша. Тут навіть можна з наметами приїхати собі стати. Гарно, дуже гарно. Ми вийшли від того водоспадика вверх різко і попали до рекреаційного місця в Манявського водоспаду. Тут альтаночки з місцями для смаження та з мангальчиками. І тут є вказівнички. 
Водоспад Бухтівецький, ту сторону 7,5 км, полонина Комарники, село Гута, село Манява і водоспад Манявський сюди, по синьому маршруту. А ось і карта. Поки йшли до машини, побачили таку красу. Витвір природи. А тут якийсь маленький ще, до речі, водоспадик. Ну, буквально такий каскад один. Хух, все, завершуємо наш сьогоднішній похід до Манявського водоспаду. Гарно, цікаво, недалеко від нашого дому. Можна приїжджати навіть посмажити шашлик, відпочити на цілий день, тому що є альтанки, є місце для відпочинку. Гарно, варто відвідати, варто приїхати. Дуже цікаво, мальовниче. Діти накупалися, мокрі, ми мокрі. Біжемо до машини і їдемо додому.